అంటే కేరళ ఒక మోడల్లో కేరళలో చాలా వరకు అంటే అక్కడ లిటరసీ రేటు పెరిగింది ఎడ్యుకేషన్ కొంత పెరిగింది కదండి అంటే ఇదే విధానంలో అంటే ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఏదైతే మనం అంటే విద్యా విధానం ఉందో అందులో కూడా కొన్ని మంచి రిజల్ట్స్ రాబట్టచ్చు అనేటువంటిది ఒక కేరళ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఉంది ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కన్నా కళ్ళు కనపడుతుంది అక్కడ కేరళ అసలు అది మీరు ఎందుకు పాడవట్లా అసలు పైగా అక్షరాస్థితికి మనం పెట్టిన ప్రమాణం ఏంటో తెలుసా సంతకం చేయగలిగిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు అక్షరాస్తులు అట ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏంటో తెలుసు అక్షరాస్తి అంటే ప్రాథమిక విద్య పూర్తి చేసిన వాళ్ళు అక్షరాస్తులు మన దేశంలో అలాగే సంతకం పెడితే చాలు ఇంకా తర్వాత ఏళ్ళ ముద్ద వేసిన వాళ్ళు అక్షరాస్తులు అని చెబుతారో ఏంటో అంత అధ్వానమైన విద్యా విధానం మంది ఆ విద్యా విధానాన్ని పూర్తిగా సంస్కరించాలి ఆధునికం చేయాలి అందరికి అందుబాటులోకి తీసుకురావాలి అంటే యాక్సెస్ లేదు కదండి చాలా వరకు అంటే చాలా మన మన భారతదేశం మీకు తెలుసు అనేక ఎథనిక్ గ్రూప్స్ పావర్టీ వీటన్నిటి దృష్ట్యా చాలా చోట్ల పాఠశాలలకు పంపనటువంటి పేరెంట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ ముందు పేరెంట్స్ని ఎడ్యుకేట్ చేస్తే వాళ్ళ పిల్లల్ని పంపడం ఇవన్నీ ఉంటాయి అంటే నేను అనేది ఇవన్నీ మీరు చెప్తున్నారు సక్సెసివ్ గవర్నమెంట్స్ ఇవన్నీ ఫెయిల్ అవుతున్నారు బట్ స్టిల్ ఇండియా ఈజ్ గ్రోయింగ్ అట్ రేట్ ఆఫ్ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ టెన్ డబుల్ డిజిట్స్ వస్తున్నాయి కదా అంటే అంటే మిస్మ్యాచ్ అవుతుందంటారా ఈ గ్రోత్కి మన దీనికి రియల్ టర్మ్స్కి గ్రోత్ అన్నది కేవలం కొన్ని పిరమిడ్స్ ప్రకారమే చూస్తారు మన జీడిపిని పరిగణించడానికి మీ ఉత్పత్తి ఎంత ఉంది ఉత్పత్తిని బట్టి వ్యవసాయ ఉత్పత్తి కానీ మిగతా దాన్ని కానీ చూస్తుంటారు దాని వ్యవసాయ ఉత్పత్తి అది బాగుండేసరికి గ్రోత్ రేటు అంత ముందుకన్నా ఎక్కువ ఉందని అంత ముందు ఎంత మన గ్రోత్ రేటు ఇప్పుడు ఎవరికైనా సరే ఒక పేదవాడు ఒక రెండు వందల రూపాయలు జీతంతో పనిచేసే వాడికి వాడికి ఫిఫ్టీ వస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేటు ఇంకో ఫిఫ్టీ రూపీస్ పీస్తే ఇంకో ఫిఫ్టీ రూపీస్ పీస్తే దాదాపు ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ అతని గ్రోత్ రేటు అసలు మన జనాభా ఎంత మన వైశాల్యం ఎంత మనకున్న వనరులన్నీ ఈ వనరుల్లో మన యొక్క జీడిపి ఎంత జీడిపి ఎంత మన జీడిపి చాలా తక్కువ అమెరికాతో పోలిచి మిగతా చైనాతో పోలిస్తే ఎవరితో పోల్చారు కానీ మన జీడిపి చాలా తక్కువ జీడిపిని పెంచాలంటే మన జనాభాకి అనుగుణంగా మనకున్న వనరులకు అనుగుణంగా మనకున్న మేధాశక్తికి అనుగుణంగా మన జీడిపిని పెంచాలంటే ఏం చేయాలి జీడిపి సంగతి ఎలా ఉంచండి ప్రతి ఒక్కరికి విద్యా గ్రంథం నేర్పించాలంటే ఏం చేయాలి అసలు అన్నిటికీ అన్ని కష్టాలకి మూలం స సమాజంలో అన్ని కష్టాలకి మూలం విద్య సరైన విద్య లేకపోతాం నాణ్యమైన విద్య లేకపోతాం ఆధునిక విజ్ఞానాన్ని అందరికి అందించలేకపోతాం అన్నిటికి కారణం అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరూ అంగీకరిస్తారు దాంట్లో ఎక్కడ డిస్ప్యూట్ లేదు అది ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం మనం స్వాతంత్రం వచ్చాక డెబ్బై ఏళ్ళ కూడా ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం విద్యా విషయంలో మిగతా ఏ విషయంలో కూడా ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద రెమెడీ సార్ అంటే మీరు మీరు ఇవన్నీ చెప్తున్నారు లోపాలు ఇవన్నీ చెప్తున్నారు సక్సెస్ కావచ్చు వాట్ ఈస్ ద రెమెడీ అంటే ఏ ప్రభుత్వం చేయగలుగుతుంది ఇట్లాగా రెమెడీ అన్నది ఒక మోడీలాగా ఒక చిన్న పరిష్కారం ఎక్కడ ఇది ఇది కాంప్లెక్స్ సిచ్యువేషన్ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లం ఆ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లంని ఒక సొల్యూషన్ అంటే ఏమి ఉండదు దాన్ని ఆ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లంని బహుముఖాలుగా మల్టీ ప్రాంగ్ స్ట్రాటజీ కావాలి మల్టీ ప్రాంగ్ స్ట్రాటజీ కావాలి దాన్ని ఎదుర్కోవాలి మీరు కొన్ని చోట్ల ప్రభుత్వాలు కొన్ని మంచి పనులు చేస్తాయి అంటే ప్రయారిటైజేషన్ చేస్తారు ప్రయారిటైజేషన్ చేయాలి ఇప్పుడు మీరు మొత్తం ఎడ్యుకేషన్ మీద పెట్టండి పిల్లలకి ఎడ్యుకే ఇప్పుడు చాలా చోట్ల బోర్డింగ్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి గవర్నమెంటే పెట్టింది బోర్డింగ్ స్కూల్స్ అక్కడ రిజల్ట్స్ అద్భుతంగా వస్తున్నాయి వాళ్ళు చదువు కూడా నాణ్యత అద్భుతంగా ఉంటుంది అన్ని చోట్ల బోర్డింగ్ స్కూల్స్ ఎందుకు పెట్టరు మామూలు స్కూల్స్ అంటే వాళ్ళ తెలంగాణలో అనేక స్కూళ్ళలో సంఖ్య పడిపోయింది విద్యార్థుల సంఖ్య ఐదుకి పదికి వచ్చేసింది స్కూల్ మూసేస్తున్నారు ఎందుకు మూసేస్తున్నారు పిల్లలు తల్లిదండ్రులకు ఉపాధి లేక తల్లిదండ్రులు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతే పిల్లలను కూడా అక్కడికి తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు అలా కాకుండా బోర్డింగ్ స్కూల్స్ పెట్టండి తల్లిదండ్రులు ఎక్కడికి వెళ్ళినా బోర్డింగ్ స్కూల్లో పిల్లలు ఉంటారు పిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళకి కొంచెం తి ఆహారం పెట్టండి వాళ్ళకి సదుపాయాలు కల్పించండి వాళ్ళు నేను చదువు నేర్పండి బోర్డింగ్ స్కూల్స్ పెడితే నైంటీ పర్సెంట్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది భారతదేశంలో ఒక మీరు అన్నారు ఇంత తండాలు ఉంటాయి ఎక్కడ మార్మూల ఎత్నిక్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి వాళ్ళందరికీ చదువు మీద ధ్యాస ఉండదండి వాళ్ళందరూ కూడా బోర్డింగ్ స్కూల్కి అయితే వస్తారు కదా బోర్డింగ్ స్కూల్ వస్తే ఎవరికి ఇబ్బంది ఉండదు కంపల్సరీ చేయండి కంపల్సరీ చేయండి కనీసం గ్రాడ్యుయేషన్ వరకు అయితే కంపల్సరీ చేయండి అందరికీ చదువుకు వస్తారు అందరూ తప్పనిసరి చదువుకుంటారు క్యూబాలు ఎలా చదువుకున్నారు క్యూబా చాలా పేద దేశం మనకన్నా మా అత్యంత పేద దేశం అక్కడ మొన్న క్యూబానికి ఎవరైనా అమెరికా వెళ్తే నువ్వు ఏం కొనుక్కొస్తావురా అమెరికా నుంచి అంటే కుక్కరు ఇంట్లో ప్రెషర్ కుక్కర్ కొన్ని కూర్చోవాళ్ళు ప్రెషర్ కుక్కర్ ఈ దేశంలో తయారుగా ఉత్పత్తిగా సెల్ ఫోన్లు తయారుగా సెల్ ఫోన్లు తెచ్చుకునేవాళ్ళు ఇప్ప
ఐ డ్రీమ్ మరిన్ని వీడియోల కోసం ఐ డ్రీమ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ అండ్ ఐ వెరీ మచ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద వే ఇంటర్వ్యూ వెంట్ ఆన్ కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ లోడ్స్ ఆఫ్ ఫన్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అండ్ కంటెంట్ డు వాచ్ ఐ డ్రీమ్